பரோட்டா செய்ய போகிறோம் அது செய்ய என்னென்ன பொருள் தேவைன்றதை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு தூளுப்பு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு எடுக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலு நம்ம தேவைக்கேற்ப யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்து மாவு இது கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து இதில் வந்து மைதா மாவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவுலேயும் செய்யலாம் பரோட்டா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனி மிளகாய் தூளும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு தக்காளி இது நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்தாலும் சேர்க்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லைனா நீங்கள் சேர்த்துக்க தேவையில்லை அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்க்குறேன் இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்க நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணி குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் நல்லா மசுப்புற ஸ்டேஜுக்கு வர வரலும் நம்ம ஒரு ரெண்டு விசில் இல்லைனா மூணு விசில் ஆகுது நம்ம விட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணிக்கலாங்க உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா அலசிட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அப்புறம் இன்னும் பச்சை மிளகாய் தக்காளி இதெல்லாம் நம்ம சின்ன சின்ன பீஸஸ் தான் அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்சம் தண்ணி மிதக்க ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதுமானது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மேலும் இந்த கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் மாவு சேர்த்துருக்கேன் இதுதான் நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் தேவையான ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் கிழிச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குன்றதுனால நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பத்தலைங்க இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் மாவை நல்லா சாஃப்டாக பிசையணும் இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாவு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி பதத்தில் சா நல்லா பிசைஞ்சிட்டு வந்து இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா இருக்கட்டும் இதை நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம ரோல் பண்ணியாச்சு இது மேலே லைட்டாக எண்ணெயால் அப்படியே சும்மா மசாஜ் மாதிரி பண்ணி விட்டுடலாம் மாவு மேலே இன்னும் நல்லா சாஃப்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்குள்ள கூட மாவில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடையை வச்சிங்கன்னா மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டு போகாது மூடி போட்டுக்கலாம் மூடி போடலனா வந்து காஞ்சிடும் ஸோ மூடி போட்டுக்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் விசில் விட்டுருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா விளையாடுன்றதுனால மூணு நாள் விசில் விட்டேன் பாருங்கள் நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம உரிச்சு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சுன்றதுனால தோல் உரிக்கிறதுக்கு நல்லா வருது ஈஸியாக இதை உரிச்சு ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் வேக வச்சு இது மாதிரி உரிச்சாச்சு இதை வந்து நல்லா இப்படி ஸ்பூன் அலையாவது இல்லைனா ஒரு சின்ன கரண்டி வச்சு இல்லைனா கையால் கூட நம்ம மசிப்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சால் போதுமானது இப்போ நம்ம கடாயில் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க கடையை வச்சாச்சு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் கடுகுலாம் சேர்க்க தேவையில்ல நாலு சோம்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் சோம்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸை தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி துண்டுகளை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வந்து இடிச்சு போட்டால் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பீஸஸாக கட் பண்ணி போடும்போது தான் அது நம்ம வாயில் கிடைக்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இஞ்சம் அந்த பெருஞ்சீரகத்தோட வாசனைங்க நல்லா வருது இப்போ பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாங்க வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக ரொம்ப புடிச்சு புடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு வெங்காயம் இப்போ வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்னோண்டு தக்காளி அதை வந்து போட்டு இதையும் நல்லா வணக்கி எடுத்துடலாம் வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு மசிப்பி வச்சுக்கொள்ள அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு மசிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுருக்கணும் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமான கிளாஸில் ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாங்க ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ இதில் ஒவ்வொரு மசாலாவும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு ஜீரகமும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது இதை வந்து
ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடணும் சால்ட்டு சால்ட் வந்து ஏற்கனவே நம்ம எல்லாத்துலேயுமே சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறோம் அந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் அதாவது வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் கையில் இருந்து இப்போ சிம்மில் மாற்றிடலாம் ஸ்டவ் ஊற்றுறோம்னா அந்த மசாலாலாம் அந்த உருளைக்கிழங்கெலாம் நல்லா மிங்கில் ஆகிறதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறா நல்லா சீக்கிரமாக மிங்கில் ஆகிடுறதுக்காக கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் கடாயை விட்டு தனியாக அந்த மாதிரி பிறண்டு வரணும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு மாவு இப்போ எடுத்து நம்ம பெசையெல்லாம் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் ரொம்ப சூடாக போடக்கூடாது ஸோ இதை வந்து ஃபேன் காத்தில் வச்சு நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆற்றிடுறேன் ஒரு நம்ம சொல்ல மாதிரி மசாலாலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது மீன் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி நல்லா ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி மசாலா இது பண்ணி விடுவோமோ பெசி விடுவோமோ அது மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கலாம் மேலே வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு சூப்பராக மிங்கில் ஆகி நல்ல மாதிரி சைஸுக்கு எடுத்தாலே போதுமானது அடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவும் நான் போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு போட்டாலும் ஓகே தான் வச்சு இந்த பக்கமும் நல்லா இப்படி டிப் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம எப்பயுமே ரெகுலராக சப்பாத்தி எப்படி தீத்துவோமோ அது மாதிரி தீத்த போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேஃப் இருக்குது முக்கோணம் இந்த மாதிரி எந்த ஷேஃப் வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம டைமை பொறுத்திருக்கு இந்த மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை இப்போ நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து இப்படி மூடிக்கலாம் இல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம தீத்த தேவையில்ல இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக அந்த மசாலா இருக்க இடத்துல இருக்கும் இப்போ லைட்டாக மாவு மேலே போட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு இப்படி லைட்டாக தான் இது பண்ணி விடணும் ரொம்ப அழுத்தி செய்ய வேண்டாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு தோசை தவ வச்சாச்சு நல்லா எண்ணெய் இப்படி பரப்பி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் இது வந்து மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்துச்சுன்னா டோன்ட் ஃபீல் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு வச்சு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் நான் வந்து நார்மல் சைஸில் தான் வந்து பரோட்டா செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாங்க இப்போ கூட ஷேப் சரியாக வரலங்க இப்போ பாருங்கள் லேட் ஆகாக நல்லா சூப்பராக வருது இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி லேயர் மாதிரி மேலே வர்றதுக்காகவும் ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பரோட்டா ஃபீலில் நல்லா கிடைக்கும் இதுக்கு எப்படி தீத்தணும்னா இந்த மாதிரி மைதா மாவு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி தீத்துக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்க்கே தீத்துக்கலாங்க மொத்தமாக அந்த மாதிரி மொத்தமாகவே நம்ம மாவை தீத்திக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் மசாலாவை வச்சாச்சு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படியும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி 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 இதை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க மடித்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒட்டி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஒட்டணும்லாம் அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி வச்சு தீத்தினாலுமே மாவு அந்தளவுக்கு வெளியே லீக் ஆகாது அந்த உள்ளே வச்சு நம்ம மசாலா வந்து லீக் ஆகாது லைட்டாக ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்குது இது இந்த மாதிரி நம்ம தீத்தி விட்டாச்சு இப்போ இதை எண்ணெய் விட்டு நம்ம போட்டு எடுக்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பரோட்டா ஃபீல் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது ரியல் பரோட்டா மாதிரி இருக்குது மசாலாலாம் பாருங்கள் நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு லாஸ்ட் வரலுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இந்த லாஸ்ட்டில் நம்ம இப்போ உனக்கு உங்களுக்கு கிழிச்சு காட்டுறேன் இதில் மசாலா இருக்குமா இருக்காதான்னு நீங்கள் டவுட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இப்போ லாஸ்ட் இடத்துல தான் நான் உங்களுக்கு கிழிச்சு காட்டுறேங்க பாருங்கள் லாஸ்ட் எண்டு வரலையுமே மசாலா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தீத்தினா வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக டேஸ்டியாக மசாலா எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்து கிடைக்கும் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ எல்லாருமே இது மாதிரியே ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இது மேலே வந்து லைட்டாக எண்ணெயை இந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகி வர்றதுக்கும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நம்ம நிறைய ரெடி பண்ண போகிறேன் என் வீட்டுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவுமே உங்களுக்கு நோட்டி